听得见我的问候，那是什么揪着我的心头？谁抚平你泛皱的额头？牵过的手放在谁背后？见我的笑容，那是什么？竟说着你的眉头。我在你身后，你更自由，看着幸福从指尖流出。照片啊，因为爷爷说过，他很想要一个弟弟。他真的这样说过。嗯，等弟弟出去，弟弟可以陪我玩，我的床也可以分一半给弟弟睡。微微，如果真的有弟弟，你要照顾他，知道吗？当然，我一定会。小树，你要买跑车啊？我一个同学的弟弟也是驾跑车的，好威风哦！怎么样？做功课。小树，买啦，那你就可以用跑车载我去学校。你以为这么容易啊？这些跑车啊，很贵的。那就叫弟弟买喽。哇，你这么看得起弟弟啊？<笑>你弟弟啊，模型跑车我都没看过，你这样买跑车啊？做梦啊！你以为跑车很快吗？塞车的时候啊，我坐地铁还比你跑车快。大哥，话不能这么说。驾车是一种乐趣，尤其是开一辆好车，在路上自由自在的奔驰，在享受众人的目光。哇，听你的语气，你是真的想买车了啊？嗯，你要买车啊？那你看。这辆跑车比普通的车性能是很不一样的，从起步到时速一百公里，少过十秒哎！跑那么快干什么？车子是用来代步的，没什么差别。啊，是有差别的。跑车是象征着身份地位，对个人的事业是有一定的帮助。做人要脚踏实地，不要太注重外表。对呀、啊，钱呢、啊，最好还是放进自己的口袋好。小弟啊，你现在的工作也需要用到跑车吗？爸的那台车还好啊，不会太寒酸啊。你们对车没什么感觉，真是一件很幸福的事情。你就是这样，爱慕虚荣。什么事啊？这么晚了还没睡啊？就要睡了。你要多注意健康，早点睡觉，不要太操劳啊。你找我有什么事？是这样的，我想跟你借两万块。借这么多干什么？
刚才你听到了，我想买车。我讲的话你没有听进去啊？爸，你车好旧了，哼，而且还是要买跑车呢。我是想，既然要买车，就买好一点的，反正又差不了多少。什么差不了多少？差好几万。如果拉长来还，每个月只相差几百块，只是手机需要多一点钱。我最近手头比较紧，要不我就不会向你开口了。那我答应你，我一定会很快还你的。你拿什么来还我？你现在用的是未来钱。如果你把钱用在实际用途，我还可以借给你。算了，就当做没问，最多像二哥一样，骑电单车去上班见客户，至少人家不会拿来做比较。等一等，我最多只能借你一万。爸，一万不够啊。那就不用买车，没那么大的头，就不用戴那么大的帽子。我要睡哇，大哥，在忙什么啊？来来来，你来的正好，尝尝看我的萝卜糕，看看好不好吃。来，嗯，怎么啦？不好吃啊？好吃，非常好吃。<笑>大哥啊，你的手艺越来越棒，比主流做的更好吃。<笑>真的吗？当然是真的啊，口感很好，很 Q。嗯，可是我总觉得好像还少了什么似的。哎呀，大哥，你已经做得很好啦！这是我这一辈子吃过最好吃萝卜糕。等一下，没事来讨好我，准没好事。还是你最了解我啦。你不是吧？还没到月底又没钱呐？不是没钱，我是想买车，可是手气的钱差了一点点。一点点？我看是差很多点吧。大哥，我是认真的。哇，你也知道，我的钱都在你大嫂那边，而你大嫂的钱呢，比 C P F 还难拿出来。大哥，真是服了你。可是你也太顺着大嫂吧？怎么可以把所有的钱交给她管呢？喂，就在我背后说我的坏话啦？哪敢啊？哎，旅行社啊，今天打电话来啊，叫我们还旅费。你明天有空啊，就去把钱交了。哦，你们要去旅行？哪里啊？日本十天游，两个人啊都要六千块啊！喂，你不要再搞那个高了，现在几点了？子明还没睡啊，你去哄他啊！好了好了。为什么你从来没有告诉过我，你想要一个男孩？我是不想给你压力。为什么在我决定生下孩子时，才又告诉我，孩子可能保不住，我可能活不长久？为什么？为什么？为什么？为什么？哎，思琪，你不要这样子。我真的不怕死，我只是放不下微微。弟弟，弟弟。不在了，你会怎么办
，微微现在已经没有爸爸了，他不能再没有你了，肚子里的孩子不能再要了。你听到我说话了，孩子不能要了。好像有声音。哎，死手机复活了。哼。哎，我还以为你回老家了，原来你还在。喂，你没事吧？这几天跑去哪里啊？为什么一回来又跟上次一样，要死不活的？发生什么事啊？看你的样子，好像生病了。哼，鬼会病，真的是什么怪事都有。给你喂饱了再说吧。六七八的，每次都被电。哎，怎么又少了一个？只剩下五个。姐，天刚亮嘞，你干嘛打电话吵醒我？啊？你做梦给鬼追是你的事，我真的什么都不知道。啊，好了好了，就这样了。我真的没办法帮你把鬼找回来啊。啊 ，OK， 拜拜。喂，你怎么啦？你是不是真的死掉了？哇，你真的是元气大伤，一整晚都还没复原。喂，我可以帮你做什么吗？好了，我去准备开工了啊！你你好好休息。啊，等一下，帮我帮我把那李兰送过去。五六七八的。剩下半条命，心里还挂着李兰的事。那航哥，这个送给你。吴端端送我李兰干什么？哦，这个是我 Lucky Draw 收到的。是吗？这么好 Draw， 干嘛不介绍我去 Draw 啊？啊，有人参、灵芝还有燕窝，都是补品，好料哎。当然啦。还不知道，原来你人这么好，会送补品给我们。真的是谢谢你啊<笑>！你想得美，这些不是送给你的，是送给孕妇的，无功不受禄，你拿回去自己吃吧。哦，这些都是补品，我撞得像牛一样，吃了会流鼻血的。何止流鼻血，还会气孔流血。人家文安是一天好意，你怎么乱说话？你听不出来啊？这些补品是给思琪的，我们没份。我就知道他这个人没有那么好心。我就是送给思琪吃的啊，你只能吃醋。黄鼠狼给祭拜你不安好心。好了好了，不要再说了，去找我客人吧。找，要吃什么？妈咪，这里为什么旧旧的？没关系，这里虽然旧，不过这里的烧腊饭很好吃的。对呀、啊，对呀、啊、对呀、啊，我们这里的咖啡也很不错。妈咪，我要去吃根派。小妹妹，我们这里没有吃根派。那我要 cheese cake。你没有。小妹妹，这里是咖啡店，不是 coffee house。我没有必要在这里吃。嗯， OK OK， 啊，对不起啊，很不好意思。没关系，没关系。赶紧要吃烧腊饭，再过来哦。喂喂，谢谢谢谢。现在的生意难做，王哥，不是生意难做，是你的店只有了一点了，后面还有一间，刚刚翻新的，你的顾客啊，迟早会走光的。喂，关你什么事啊？这是你的店啊。我是实话实说啊
。梁哥，你要吸引客人，就要 upgrade 重新装修。其实张扬生前也曾经跟我提过，张扬有计划。是啊，既然他有计划，那就好咯。啊，你放心啦，交给我就是。交给你，嗯，你知道张扬的计划。哦，以前好像有听他提过，我回去找找看，应该有计划书之类。爸，你不要给他骗了，他讲的话漏洞百出啊！在你还没说二弟有计划之前，他根本就不知道嘛。我一时忘了吗？爸，要装修咖啡店啊，要拿出一大笔钱呐、啊，过后生意好不好也没人知道。我说啊，倒不如趁物价好，把这里卖了，我们再找一个地方，风水好，地点好，我们重新开大。可是要买一间新店铺，一样需要花一大笔钱呢、啊。再说生意好不好，还是这个未知数啊。有见识啊？那你有没有认识的装修商？有啊，哎，他欠我人情，叫他算便宜一点，应该没问题。好啊，那你叫他帮我估个价。我这样啊，那好啊，反正张扬也想要做的。好，谢谢你。哎，那个李兰，啊、哦，不要客气啦，小意思。那我先走了。爸，这么重要的事怎么可以交给他去处理？我只是叫他估个价。我看他那么热心啊，一定会抬高价钱，从中赚取回扣的。别乱说话，王兰在的时候千万别这么说。对啊，我也觉得他不是那种人。啊，你们不要操心了，我是有分寸啊。干嘛、啊？干嘛？我还要问你干嘛？为什么老是帮着别人不帮我？我是就事论事吗？你呀、啊，心总是向着别人，一直针对我。我哪有？我我去切烧啦。切什么切啊？今天星期几啦？还不去旅行社交钱？大哥，嗯，你怎么会站在这里啊？等你咯。小弟啊，我真的没有钱借给你了。你不是说要去旅行社还钱吗？是啊。你既然这样，这六千块可以先交吗？借给你，我去哪里找六千块来还旅费啊？刷卡咯，不行啦，被你大嫂发现就惨了。不会的，大哥，你放心，下个月我会把钱全部都还给你，大嫂不会知道的。可是会有账单寄来的、啊，这个简单啊，只要不让他开信箱就可以啦。还是不好啦，我没有办法帮你，你去找别人啊。大哥，二哥不在了，你不帮我，谁会帮我啊？我不明白你为什么一定要买车呢？大家以为我贪图享受，可是真的是工作需要啊！我出席的场合全部都是非富则贵，我是要让周围的人对我有信心，才能完成工作啊，大哥。那你说下个月要还呢？不然兄弟都没得做。谢谢大哥。在想什么？还有什么？七，我觉得我们应该多设计些不同款式的衣服哦，不然，待我们的旗舰店开幕之后，我们要拿什么衣服给人家看呢？找到店面了。嗯，就是上一次我们看了那家店面，那个业主已经答应租给我们了。那么快？其实我有点担心。不是吧？难道你想打退堂鼓？不如我们找多一个设计师来帮忙，你觉得如何？为什么？别告诉我你想退出哦。不是，是我身体状况不是很好，我不想连累你。拜托，你只是怀孕而已嘛，又不是得什么不治之症。最多我多做一点，你少做一点了。美波，我子宫长了肿瘤。什么？那医生说，如果是恶性的话。就要马上切除，那还要等什么？快点找医生把肿瘤切除掉啊 ！Baby Jo， 难道你要冒这生命的危险，把 Baby 生下来？现在孩子的生命跟我的绑在一起了，我一动手术，肚子里的孩子就肯定活不了。他也是我的孩子，他有生存的权利。你不为自己
，那你也该为你的家人，为微微，为那些关心你的人着想啊！你以为你这么做很伟大吗？我没有这样想过。我知道你担心我，不过我已经决定了。我是。这些是张扬的私人信件。麻烦你了。没什么说，我不好意思才对，一直拖到现在才把信交给你。没事，没关系。嗯，没什么事的话，我先走了。谢谢你啊没有错，这辆货车李先生已经供了两年多。两年？怎么可能？没错，这是合约。不过车子的租车公司是新锐 Forest， 车主是丹小明，不是李先生。这辆货车李先生已经供了两年多。不过，车子的租车公司是新锐 Forest， 车主是丹小明，不是你先生。哎，小姐，买花吗？不是，我来找谭小明。哦，我女儿她送花去了，不过很快就回来，你在这里等她一下吧。不用，谢谢。小敏，回来了，爸，让我来吧。啊，刚才有个女人找你，谁呀？没见过。没关系，陈太太的话我们准备好了没有？准备好了。她下午会来拿。好。张先生，请坐。多久可以拿到车啊？应该很快。麻烦你先把你身份证给我好吗？谢谢你。爸，什么事？我问你，你现在在哪里？我在车行。不准买，马上给我回来。为什么？不要啰嗦，给我回来就对了。你自己看看，欠了一大堆信用卡的钱还没有还，还敢买车？什么一大堆啊？就几张而已嘛。人家银行已经打电话来家里讨钱了，我看你怎么办？爸，你不用担心，这些我会处理的。你会处理，那好啊，赶快还钱啊！我知道，我只是最近手头比较紧，我下个月一定会还清。你还想骗我？你已经拖欠了好几个月了，现在只是每个月在付利息，因为我不知道。这样吧，我给你那一万块钱，先拿去还卡债。车子上是不用买了。菩萨保佑。保佑我平平安安，无灾无难。保佑保佑。喂，你又来这里干什么？喂，你还没告诉我啊？你今天怎么突然回来拜拜？不是因为你二哥。我二哥。那。我告诉你，可是你可不能怪我啊！到底是怎么一回事啊？我杀死了你二哥啊！什么？是你？是你撞死我二哥？不是啊，不是我撞死他。不过
，我真的把他搞得魂飞魄散。现在他可能在十八层地狱下油锅啊！你到底在说什么？我拿了文南手机。你干嘛要拿他的手机啊？是你说的、啊，你二哥的灵魂就附在文南的手机里面呢、啊。不是我说的，是那个骗子说的。他不是骗子啊！你二哥的灵魂真的附在里面，我是亲眼看到那只手机自己在动的。是你眼花吧？是真的，我真的亲眼看到的。后来呢？后来，我想叫你二哥出来，怎么只要一不小心就把手机弄散了，根本无法操作。那我就只好赔我那一只新的手机。你干嘛听这种人的鬼话呢？我想他是存心骗你，想坑你的钱。钱是小问题啊，问题是，我真的把你二哥的灵魂弄不见了。我真的很怕他回来找我算账，那我就来这里拜拜，求求菩萨保佑，希望他可以赶快回新家，没事就好。哎呀，安迪，我不是有生意不要做，是我的店里没人，我走不开。啊。好，好，好 ，OK。明天我把你的热水器、你的镜子都送过去 ，OK？ 啊，好 ，OK 啊，哈哈哈哈 ，OK 啊，拜拜。周文安，你的电话不是坏了吗？怎么还可以讲电话？哦，是啊，原本我手机坏了，可是现在有好了。你这个骗子，快把手机拿来！为什么骗子啊？你不不要在这里乱说话！你骗了我女朋友新手机，不是骗子是什么？谁骗他？是他自己要赔给我的。吼、哦！你现在说什么都行了。啊，你走了，我不想跟你说话。你要我走，就把手机交出来。哎，他在用，你自己去拿。什么事？哎，流氓！喂，我的手机。为什么我呀？手机不是你的。他是谁？他就是那只杀欧记的男朋友。哦，我原本不想他赔的，让他拿回去更好啊，省得麻烦。反正呢，我的手机现在又起死回生了。哎，遇到这些人呢、啊。我泪水被他气死了。啊！哦，哇！哎，这只死鬼，不声不响想吓死人呢。喂，你几天不见了，不会说话了？我不知道为什么，我全身的精力都用完了。你到底去了哪里？我回家，回家，我还以为你真的让那只死招精弄死，幸好一股热气把我冲出屋外，我才掏得了他的魔掌啊。那你为什么又回来啊？我也不知道。你上次你跟我一起跟踪你老婆的时候，你是突然间倒了下去，跟现在一样，那时候还睡了一天一夜。我真的不知道为什么。对了，你老爸今天跟我说，你生前提过装修咖啡店的计划，什么计划？爸终于想通了，是我点醒他的，他还叫我找人估价。太好了，有什么好？还不是给我添麻烦？你不要这么说，我一定会报答你的。你早一点走就是最好的报答了。其实我的理念呢，是要把咖啡店变成一站式的服务。中西合并，老少咸宜。你跟我说这么多干嘛？其实我很早就想要进行了，只是爸一直拖着，拖到现在才做。我现在不能够做到，所以全靠你了。喂，我什么时候说过要帮你啊？你不是已经答应吗？找人帮忙估价。我只是负责找人估价，其他的我不管。你既然答应找人帮忙估价。那就连装修也一起负责，好人做到底，好不好？你不要害我啦，关我什么事？装修的东西是最麻烦的，做得好，人家就当成是应该的；做得不好，就里外不是人。这种事情千万不要来找我啦，最多我把设计图交给他们呢。喂，我不是已经给你三万块钱了吗
，就当做是给你的酬劳啊。哎，你不要一整天用那笔钱来威胁我好吗？我不是威胁你，我现在是求你啊。我只觉得我亏欠我家人，现在只有你可以帮我完成我的心愿了。哎呦，真的是被你一家人烦死了。我真的是我不好好沟通，死了又来麻烦别人。哎，一点都不会不好意思。如果我知道什么时候会死，我就不会留下那么多遗憾了。啊，算了算了，我帮你就是。司机啊，你现在有身孕，要多吃一点。嗯。啊，张华有没有打电话回来？没有啊，最近他都很晚回。他在忙什么？他应该是忙着赚钱吧？他不是很想买跑车吗？没钱买什么跑车，爸。现在年轻人啊，都是及时行乐，有多少啊就花多少。没钱的话，就去找一个有钱人来救急一下。其实啊，小弟长得这么帅，可以找个富婆来买车给他嘛。好，干嘛？我又说错什么了？难道女人就不可以买车给男人呐、啊？那如果是男人买车给女人呢？当然可以呀、啊。男人买车给老婆，那是天经地义的。不是老婆，我是说另外一个女人。嗯，那应该是情妇吧？难道会买车给他老妈子啊？妈咪，你在找什么？你是不是在想奶奶？不是，什么事啊？老师，我们找六种不同形状的叶子。那你不是有了吗？我只有四种，还差两种。妈咪，你明天带我去找叶子好不好？妈咪，明天没有空，再过两天我再陪你去 ，OK？ 不行，这个礼拜就要交了。那你交啊，少两种老师不会骂的。出去出去，不要烦我了。然后哥，你看，这里是食物制作处，啊，这里放食物展示橱，目的呢就是把客人先吸引进来，然后到收银台。嗯，这样不错。那烧腊档呢？不用做了。根据草图，根本没有烧腊档啊！没有，你说没有就没有啊？你以为你自己是谁啊？随随便便拿一张纸就当圣旨，还说是二弟亲手画的，骗鬼啊！什么事啊？什么张扬画的？我让找到张彦章设计图。什么设计图啊？他明明在公报私仇。喂，你不要乱说话，厉害你自己做。什么二弟亲手画的？我信你才怪！啊不不，你想干什么？把它撕了，免得拿这个来骗钱啊！不行，不要乱来。喂，我是找了很久才找出来的，撕了就没了哈、啊。怕了是吗？你害怕我把它撕了，你没办法拿它来骗钱啊。就知道你会这么说。喂，你看清楚，笔记都是张扬的 ，OK？ 二弟都不在了，随便你怎么说。让我看看吧。这真的是张扬的笔记，他的疤永远是这么特别的写的，两个圆圈，一个大一个小。虽然我认不出张扬的笔记，不过我刚才讲的那些位置，张扬生前也曾经这样跟我建议过。看来有人要事业喽。二弟的计划书为什么会在你那里啊？还有啊，为什么早不拿，晚不拿，偏偏这个时候才拿出来啊？因为我们是好朋友啊，是比好朋友还好的那种。我们吃饭、睡觉。好了好了好了，你不要再说了，我相信你就是。看来，你对张扬的事情很清楚。是啊，我了解他的，反正他的事问我就好了。如果我还活着，爸就不用那么辛苦。刚才我看着他的时候，我觉得他老了很多。哎呀，哪来这么多如果？缘分尽了，还是说拜拜吧，强求不来了。我觉得上天真的对我们不公平，我都没有做错什么事情，为什么让我走那么早？你一定是上辈子做错了事，这辈子就有报应。
。其实老天对你也算不错了，派了一位天使在你身边，嗯，帮你照顾爸爸，帮你买补品给老婆。<笑>我比慈善机构更慈善呢。周文安，什么事啊？你刚才不是说你对庄远的事很清楚吗？是啊，有什么问题啊？那你一定知道陈小敏这个女人是谁吧？陈小敏？嗯，对不起啊，我我不清楚。张扬是你的好朋友，不要再骗我了。陈小敏和他有什么关系？我跟张扬虽然很熟，不过他也不是什么都告诉我的。张扬已经死了，你不用替他隐瞒了。对啊，人都死了，还有什么好隐瞒呢？我真的不知道啊。你说的那个什么陈小敏，无非是个女人啊。男人在外面有女人是很正常的嘛，何必那么认真？文娜，你不要胡说八道了。哎，对不起啊，我我只是乱说而已啊。哎哎，不要介意啊。十七，我这是被你害惨了。谁叫你在外面乱搞？现在出了事还敢怪我？哎，你可以离开手机了。师姐，听我说啊，其实我很早想跟你说的。喂，李医生在吗？李医生，我是叶思琪，你帮我安排一个时间，我先拿掉孩子。哎，原来你可以离开手机了。不要告诉我，你在外面真的有女人？张爷，不是吧？看你平时这么人模人样的，想不到是穿这衣服的禽兽。师姐说她要堕胎，堕胎。她知道我的事情以后，她决定不要这个孩子。你活该啊！你换成是我，我也不要给你生孩子啊！一条生命这样就没了，真的是造孽啊！奇怪，门跑去哪里、啊？门这样开着，不怕小偷进来？喂，你鬼鬼祟祟的在这边做什么？<笑>什么鬼鬼祟祟啊？我是光明正大走进来的。嗯，看什么看了？对我有兴趣、啊？鬼才对你有兴趣呢！哎，事情呢？怎么，你对他有兴趣啊？事情怎么样啊？你心里不平衡啊？不在，你咋不讲？浪费我口水啊！哇，自己做老板真好啊，想偷懒就偷懒啊！哎，我看你一定还没吃饭，所以买了云吞面给你。哎，喂喂喂喂，这个云吞面是特地买给你的，我排队排了很久才买得到。不要放我，我不饿。喂，你误会了，刚才我讲的都是开玩笑的。我现在才知道，我讲话不是没进大脑，而且是根本没有脑。说完了吗？说完了就走，不要再跟着我，不要再挡我了，好不好 ？OK OK， 好好。OK， 我我老实跟你讲。那个叫什么敏哦，见过他。他哦
，长得好像一只恐龙一样啊！从后面看哦，比一只熊还大只啊！给我都不要，何况是张扬啊！我没骗你的，啊，张扬的眼睛又没问题，对不对？所以他们两个绝对不可能的，啊，事情不是你想象的那样。那个女人我见过了，她根本不像你讲的那样，她很漂亮。啊？怎么可能？难道是女大十八变？也难怪啊，我很久没看到她了。哎呀，不过我跟你讲，他们两个并不是你想象的男女关系。他要买了一辆车给她。你六七八的那个死人头，看不出她那么大方，连普通朋友都要送车，那她不是要送房子给我啊？如果是普通朋友会送一辆车吗？会，怎么不会啊？我也经常送礼物给普通朋友的。就像现在啊，我也送东西给你吃。哥，对不起啊，呃，那里有厕所，真的对不起。心没好报，拿云吞面来砸我！啊，对不起啊。刚才我心情真的很不好，我不是有意的，真的对不起，我先走了。喂，哎哎，等一下，你很喜欢丢东西是吗？好，我成全你。妈，你要我丢啊？我不想被人认为我有精神病啊。那有时候发一下神经也是好的。你就把这棵树当成是你老公。So when. 